ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ராம் சொல்யூஷன் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சி ட்ரைவில் வந்து அதிகமாக டேட்டாஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகி நிறைய சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண போல மாட்டேன் ஸ்டோர் ஆகி ரெட் கலர் சோனுக்கு அது போயிடும் அது நம்ம எப்படி வந்து இந்த சி ட்ரைவ் உள்ள ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுறது தேவையில்லாத டேட்டாஸ் எப்படி டெலிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் த ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சி ட்ரைவுக்குள்ளே போயிட்டு அதை நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா விண்டோஸ்ன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த விண்டோஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் வந்து அதில் சாஃப்ட்வேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டர் சர்ச் பண்ணிக்குவாங்க சைடில் சர்ச் விண்டோஸ்னு இருக்கும் சர்ச் பண்ணி ஃபைன் பண்ணிக்குவாங்க சாஃப்ட்வேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த ஃபோல்டருக்கு உள்ளாடி போய் சாஃப்ட்வேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபோல்டருக்குள்ளாடி டவுன்லோட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த டவுன்லோட் ஃபோட்டோக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்ம டெலிட் பண்ணணும் டவுன்லோட்குள்ளே போயிட்டு அதில் உள்ள டேட்டாஸ் கொடுத்துருவோம் இது எல்லாமே நம்ம டவுன்லோட் பண்ணும் போது அந்த கேட்ச் ஃபைலை வந்து பேக் அந்த சீஃப் ட்ரைவில் வந்து சேவான ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் தேவையில்லை டெலிட் பண்ணணும் அப்போ செலக்ட் ஆக கொடுத்து டெலிட் கொடுத்துருங்க எல்லா ஃபைல்ஸும் டெலிட் ஆகிடுச்சு செகண்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்ச் பாக்ஸு போயிட்டு அதில் நீங்கள் சர்வீசஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா அது சர்வீசஸ் ஆப்புன்னு இருக்கும் விண்டோ செவன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா சர்வீசஸ் செட்டிங்ஸ் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் அப்புறம் சர்வீஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து சர்வீஸ் செட்டிங்ஸ் செட்டிங்ஸுக்குள்ளே போகும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸில் நீங்கள் இது விண்டோஸ் அப்டேட் அப்படிங்கிற செட்டிங்ஸை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ விண்டோஸ் செட் விண்டோஸ் அப்டேட்டை வந்து சர்ச் பண்ணி நீங்கள் அதில் உள்ளாடு போனீங்கன்னா விண்டோஸ் அப்டேட் அது வந்து என்னபிள்ல இருக்கா டிசபிள்ல இருக்கா இல்லைட்டா மேனுவல் மோடில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் இப்போ இந்த விண்டோஸ் அப்டேட் வந்து மேனுவல் மோடில் இருக்குது நம்ம இந்த மேனுவல் மோடு வந்து நம்ம டிசபிள் மோடு கொண்டு வரணும் அதுக்கு நீங்கள் அந்த விண்டோஸ் அப்டேட்டை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது அது உள்ளாடி போகும் போகும்போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் டைப் அப்படின்ட்டு இருக்கு அதில் ஆட்டோமேட்டிக் அப்புறம் மேனுவல் டிசபிள்டு அப்படின்ட்டு ஆப்ஷன் இருக்கு நாம் வந்து எந்த ஆப்ஷன் சூஸ் டிசபிள் கொடுக்கணும் ஏன்னா விண்டோஸ் அப்டேட் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது இது வந்து அப்டேட் ஆகுது அப்போது நம்ம டேட்டாஸ் வந்து தேவையில்லாமல் பேக்ரவுண்டில் ஸ்டோர் ஆகுது அதை வந்து நம்ம தவிர்க்கக்காண்டி தான் இந்த மாதிரி டிசபிள் பண்ணி வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி டிசபிள் பண்ணி வைக்கும்போது தேவையில்லாத டேட்டஸ் வந்து சி ட்ரைவில் ஸ்டோர் ஆகாது இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம் விண்டோஸ் அப் விண்டோஸ் அப்டேட்டில் வந்து அந்த டிசபிள் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ட்டு திரும்ப சர்ச் பண்ணி விண்டோஸ் அப்டேட் போயிட்டு நம்ம பார்க்கும்போது அங்கே டிசபிள் ஆகிடுச்சு நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ஒரு மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் டெம்ப் ஃபைல்ஸை வந்து நம்ம டெம்ப் ஃபைல்ஸ் வந்து எப்படி டெலிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி இதுலேயே நம்ம டெம்ப் ஃபைல்ஸை டெலிட் பண்ணுற மூலமாக நம்ம சி உள்ள அந்த ஸ்பேஸை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் விண்டோஸ் ப்ளஸ் ஆரை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் ப்ரெசன்டேஜ் டெம்ப் ப்ரெசன்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அண்ட் டெம்ப் ஃபோல்டர் ஓப்பன் ஆகும் டெம்ப் ஃபோல்டர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் செலக்டால் கொடுத்து டெலிட் பண்ணுறேங்க டெம்ப்ரரி ஃபைல் தான் இது தேவையில்லை நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் பண்ணும்போது நம்ம அந்த சீடரோட ஸ்பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய மெத்தட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஃபிட்ஸ் ஃபைல்ஸை வந்து டெலிட் பண்ணுறது ப்ரீ ஃபிட்ஸ் ஃபைல்ஸை வந்து அன்வான்டட் ஃபைல்ஸ் வந்து பேக் பேக் எண்டில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதை எப்படி டெலிட் பண்ணணும் பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி விண்டோஸ் ப்ளஸ் ஆர் அடித்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் அதில் ரெண்ட் பாக்ஸ் ஒர்க் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து ப்ரீ ஃபிட்ச் அப்படின்ட்டு டைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ரீ ஃபிட்ச் பிஆர்இ எஃப்இ டிசிஹெச் ப்ரீ ஃபிட்ச் அப்படின் டைப் பண்ணி நீங்கள் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்தும்போது அதுவும் ஒரு ஃபோல்டர் ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் 
அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செலக்ட் ஆல் கொடுத்து ட்ரில் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போதும் சி ட்ரைவில் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து அதோடய ஸ்பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நாம் அடுத்து பார்க்க பார்க்கக்கூடிய மெத்தட் என்னது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் பிசி அல்லது மைக்ரோ குரூப் போயிடுச்சு போயிட்டு சி ட்ரைவில் சி ட்ரைவில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டு அதில் வந்து கிழமை டெஸ்க் க்ளீன் அப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க டெஸ்க் க்ளீன் அப் பண்ணிட்டு அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது கால்குலேட்டிங் அப்படின்ற ஒரு லோட் ஆகும் லோட் ஆகி முடிஞ்ச அப்புறம் ஒரு அடுத்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அந்த விண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபைல்ஸையும் நீங்கள் செக் பண்ணணும் அது அது கொடுத்துருப்பாங்க செட்டப் ப்ளாக் ஃபைல்ஸ் டவுன்லோடர் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கோங்க டிக் கொடுத்துக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே டிக் கொடுத்துட்டு எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருவோம் டிக் கொடுத்துருங்க டெம்பரரி இன்டர்நெட் ஃபைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிஸ்டம் கிரியேட்டட் விண்டோஸ் ஏரோ ரிப்போர்ட்டிங் அப்படி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க டேரக்ட் எக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கேஜ் இது எல்லாமே டிக் கொடுத்துட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிளீன் அப் சிஸ்டம் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணும்போது ப்ராசஸ் ஆகும் இது வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து பத்து மணிக்கு ஒரு லோட் ஆகும் அதனால் நான் ஷார்ட்டாக முடிச்சிட்றேன் இந்த ஒரு மெத்தட் மூலம் மட்டும் நம்ம வந்து ஸ்பேஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் சி ஃபோல்டரில் இப்போ அடுத்த மெத்தட் என்ன பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ டெஸ்க்டாப்பில் ஃப்ரெண்டில் தேவையில்லாத ஃபைல்ஸை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் சாங்ஸு சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து சும்மா ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இதை கட் பண்ணி நீங்கள் வேறு ட்ரைவில் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி நம்ம உள்ளே வேறு ட்ரை இ ட்ரைவ்லேயோ வேறு டி ட்ரைவ்லேயோ போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணும்போது சி ட்ரைவில் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் தேவையில்லாத ஃபைல்ஸை போடும்போதும் அது லோட் ஆகி அந்த மாதிரி ரெட் சோனு போகிறதுக்கு சி ட்ரைவ் வந்து ரெட் சோனு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரீசைக்கிள் பின்னை வந்து எம்த்து ரீசைக்கிள் பண்ணி கொடுத்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம டெலிஃபண்ட் அந்த ஃபைல்ஸ் டெம் ஃபைல்ஸு அந்த ப்ரீஃபிட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ரீசைக்கிளில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் கொடுத்து நீங்கள் ட்ரில் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் சிஸ்டத்தை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சீ ட்ரைவில் உள்ள ஸ்பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் நீங்கள் ரெட் சோனில் இருக்கிறது மேக்சிமம் உங்களுக்கு அது வந்து இந்த மாதிரி டே என்ன இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி உங்களுக்கு அகெயின் நிறைய சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்